Hello, how are you doing? My name is Teacher Daniel for Anglin Tupa 2. Today's video, we are going to tell you how many ways that you can say maladi in English. Different façon que ka di maladi en anglais. And this is a series of topical English words. Pas oublier je vous dis on va parler de maladi, ça pour faire connait là, c'est abonner avec channel là, sous pas qu'on fait ça et puis garder vidéo jusqu'à la fin. M'a venir pour me vindo comment you di maladi de différentes façons en anglais. Maladi, do you know how to say that in English? Absolutely, you're going to say sickness. Some of you going to say disease. Yeah, you know. But today I come to teach you four ways of saying maladi in English. Maladi nous connaît maladi. You know that maladi. So, moi vinn montrer nous différentes façons que on capable di maladi. And and the second part of the video, what is the difference exactly between them? Ki difference ki existe entre yo? But the first way to say maladi in English is illness. Est-ce qu'on peut prononcer avec? You say illness. 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 That's great. You hear the sound and you put it say well. Ou tande son et ou produit le bien. So illness, what is an illness? An illness is a bad feeling of the body or mind or the condition of being ill. On illness, le lors qu'on moun pas bien. So an akoli, mentally, ou bien, il juste pas bien. This is what they call an illness. C'est ça ou juste relé an illness. Mais moun pas tellement utilisé illness. Plus moun do sickness ou bien l'autre ça que nous bral parler. The second way you can say maladie in English is disease. No way j'en prononce elle, moi dit disease. Est-ce qu'on ca répéter là avec là? Disease. All right, it sounds good. Li sonne bien. Yeah, avec un glen tout partout tout bagarre sonne bien. Tout partout côté yo sur la terre. Disease or disease is an illness which affects a person, an animal or a plant. Moi dit Yon disease, c'est yon maladie qui capable affecter yon personne, yon animal ou bien yon plante. Ça c'est deuxième façon que capable dit maladie. Pas oublier première façon c'était illness et nous prend deuxième façon qui c'est disease. Là nous pour aller dans troisième façon que ka dit maladie qui c'est sickness. This is what you hear all the time. C'est ça entendez presque tout le temps. Mon yo sickness. Sickness. Yeah, sickness. Sickness or sickness, the state of being ill. Le fait qu'on malade, this is a sickness. Ou malade. C'est ça ou gèle maladie ya. A sickness. Mais, wap mende, ou misi ze plusye baga la. Eh bien, ta l'op ralwe ki différence ki existe entre you. After sickness, let's go for the last one. The last one is ailment. I say ailment. Ou tante jom di, mdi ailment. An ailment is an illness that is not very serious. Mwen di, yon ailment, se yon illness, sa vle di yon maladi, illness, that is not very serious. Abyen, yon illness, son maladi, ki pa trop trop serieux, men tou le kat fe pati de mem package la, en English, maladi en kriol, tout sa yon di yon la, talk about illness, disease, sickness, ailment, they all mean en kriol, maladi. So, si m parle de maladie, comment m capable di moins malade en anglais? If you not healthy, so pa OK, ou pa en santé, ou capable utiliser expression ça pour di moins malade. C'est to be to be sick. To be sick signifie moins malade lorsque m'a conjugué, m capable di I am sick. Sou besoin garder comment pour conjuguer verbe to be, allez sous channel là, regardez vidéo teacher du Kenya qui le fait déjà. Ou ap ka conjugé le verbe to be. To be sick. I am sick. To be sick. I am sick. You are sick. Etc. Mais sou pa vle di to be sick. Ou ka pa vitilize yon lot expression ki se to be ill. To be ill signifi malade. Men pa konfon ni avek gerir ki se le verbe to heal. Like Michael Jackson says, heal the world. To heal. Sa signifi gerir. Ou m di gerir. M kapab di to heal pou m di gerir m kapab di to to recover recover ou bien m kapab di to si m pa vle m kapab di to cure to cure 
ça c'est trois façons que je dit guérir. Ok, je dit to heal, je dit to recover, je dit to care. Now you're gonna know the difference between illness, disease and sickness. Quand il y a ces moments pour apprendre qui divers qui existent entre illness là, disease et puis sickness. Now it's time to know the difference between these three words, trois mots ça yo, illness, disease and sickness. Ou t'as rien connu comment vous utilisez yo qui différence qui existe entre yo. So illness, this is what you feel, the condition of your health, condition santé ou. If you feel bad you can say that I have an illness ou senti ou mal. Like if you have a, for example, a belly ache, or if you feel a headache, par exemple, sous senti on tête fait mal ou bien on vente fait mal, là, ou pas senti ou bien, pas contre son gay, hein? you can say, I have an illness. Moi, j'ai une maladie. Ou je dis ça. Si on me demande, what's wrong with you? Parce que mon nom, on dit, j'en kain kain, il dit, ça passe au. You know, I have an illness. I don't feel great. I don't feel okay. Là, où utilisez le mot illness. Tout ça, ou senti, c'est illness. Le fait que vous ne vous pas en forme, vous ne vous sentez pas bien, c'est illness. But to know that you have a disease, you have to see a doctor. So when you go over there, they're going to examine you. After being diagnosed by the doctor, you're going to know that you have a disease. So they, they always say, you go to see a doctor with an illness and you get back home with a disease. Yo souvent dit ça, ou dit que wal kay docteur ya avec yon illness et vous ou tourner la kayou avec yon disease. Ça ça veut dire. So to know that you have a disease, you must be diagnosed by a doctor, by a medical professional. So pour connait que ou fait un disease, faut que un docteur déjà examiné ou pour dire que ou fait en maladie. Après examen docteur ya, votre fait mal ça ou te gagne, docteur a dit mais telle maladie qu'on fait ou fait telle maladie. Tête fait mal ça te gagne ou tu fait telle maladie. So but the feeling that you receive first is an illness. So te senti ya because you're not professional ou pas un professionnel pour te consulter. You just feel it ou tu juste senti. Eh bien, ou dit illness. But this is only can be said by a medical professional. So what about a sickness? A sickness this is the view, the point of view of people. Ah ben, en sickness, uniquement ou fin koné que ou genyen disease la, tout moun kapab di ou malade. Ou bien, jan moun nan wow, jan tout moun wow, yon gen doa di a, en tel bon maladi, oui. Ou bien, ou gen doa pale de maladi gen la, like uh, coronavirus. They say, oh, it's a sickness. Because people talking about that. En pil moun a pale de sa, se point de vue chak moun de maladi ya. Moun nan seulement gen doa apren ko malade, di pa mem koné an yen de disease ou gagne hein et ben dit you are sick ou malade ou bien Jean Roll a dit are you sick yeah mais c'est ou même ça se senti ya c'est ou qui parler de illness parce que c'est ou qui feel what you feel et c'est un docteur qui parler de yon disease because li fin examine ou déjà après diagnostic là li capable dire ou gagne yon disease ou même nous capable dire what disease that you suffer from OK So, thank you for watching. Pas oublier partager vidéo ça, mais pas oublier son série. Ou va joindre l'autre vidéo qui va le parler comment pour dire moi attraper une maladie, moi développer une maladie etc. Continuez regarder vidéo et partager. Anglais tout partout. Love you so much. Good job guys.